Això és el que has de fer. Més relaxació i menys dietes estranyes. Deixar de menjar algunes coses de vegades va bé. Treu-li del cap, perquè estic tipa de fer-li menjars diferents. Que comenci amb les coses típiques de làctics, amb glucosa, i que després torni a la normalitat. Però tu estàs fent pràctiques de metge o d'infermeria? D'infermeria fa pràctiques. El que passa és que ell dona consells a tothom. Jo mira que fa anys que treballo a l'hospital i no havia conegut mai ningú com tu. Perdona per la indiscreció, eh? Però si fa tants anys, com és que encara estàs fent substitucions? Ara fa substitucions. Però aquí on el veus, era cap d'infermeria i tot. Mira la mama, que orgullosa del seu nen. Cap d'infermeria, de veritat. Sí. Ho va deixar perquè va decidir que havia de canviar la seva vida de dalt a baix. I l'únic que va canviar va ser un contracte fix per un de temporal. Ai, mare, per favor, va, no hi tornem. I per què aquest canvi? Per què, Andreu? És que és... Per una dona, una dona. I va perdre el nord. No, ben bé. O sí, però és igual. Mira, el fet de deixar la feina durant un temps també m'ha ensenyat a apreciar-la millor. La dona o la feina? No, la feina, la feina. Només valorem allò que no tenim. Jo soc molt partidària de reinventar-me. Ho has fet alguna vegada? No, però en soc partidària. Ai, mira, jo soc infermera, però sempre he viscut amb un sentiment de culpa per no haver estudiat medicina i no miro a ningú. Això d'un pare, eh? Jo no t'he dit mai ni mitja paraula. Tots dos. No. Tens pare? Oh, sí. Sí, tinc pare, perquè... Ah, no, 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 perdona, perdona. No, pensava que... Escolta, que no tinc edat per ser mare d'aquest canàpia. Ai, que sí. Però és una llàstima, eh? Semblava una família tan moderna. No, això ha sigut cosa d'última hora. De reinventar-se. Jo no, però ella sí que s'ha reinventat. Jo també m'he reinventat, eh? No sé, vaig patir molt amb la Marina, és veritat, però n'he tret coses bones, també, no sé. Vaig començar a estudiar psicologia, per exemple. Sí, ho vas deixar. O sigui que de reinventar-te res. Què? Algú vol cafè? El cafè és irritant. De debò, estàs fantàstica. L'estat del balneari t'ha anat de meravella. És un dels somnis que tenia. Estava un temps dedicant-me a tractaments de bellesa. Us deu semblar infantil. No, però si a tot venia de gust. L'Amadeu no hi estava d'acord amb gastar diners amb collonades, segons deia ell. Doncs mira, me n'alegro que ho hagis pogut disfrutar. I perdona per molestar-te amb tot el sarau dels Mossos. Em sap molt de greu. No, Rosita, aquí la culpable i qui t'ha de demanar disculpes soc jo. Tinc una imaginació desbordada. A veure, jo també vaig marxar d'aquella manera que... Però és que em feia vergonya dir on anava. Per què? Tampoc és cap pecat. Tenia por que t'ho prenguessis com una frivolitat. Com si la mort de l'Amadeu no m'hagués afectat. Això no ho pensaré mai, Rosita. Quan vaig saber tota la història, em vaig quedar de pedra. No va agradar gens que us pensessiu que el meu fill era un assassí. Però després em vaig fer un tip de riure. Sabeu que el Jacob és vegetarià. I no suporta la idea de menjar cadàvers. Sí. Rosita, perdona aquestes dues boges. Ja està tot oblidat. I més ara, que tinc temes que em preocupen molt més. L'escala l'he trobat brutíssima. Els veïns de sota continuen fent el porc. Cada dia deixen algun regalet. I no sé què passa, que ara el servei de neteja no ve tan sovint. El meu fill em va dir que no es podia dormir del soroll que feien. T'hauries de queixar. No sé a qui i tampoc com. A més, ja estic prou atabalada amb tota la paperassa del lloguer del contracte del pis. Abans, aquests temes els duia el meu home. I a mi se'm fa una muntanya. Però, escolta, el lloguer a nom de qui va? A nom de tots dos o només de l'Amadeu? Només de l'Amadeu. I, esclar, si els demano que me'l posin a nom meu, m'apujaran el lloguer i no sé si el podré pagar. Ja cal que corris. Tens tres mesos per regularitzar la situació. L'altre dia vam convidar un expert en lloguers al programa de ràdio i ho explicava. Però si ja fa gairebé un mes i mig, i ara què faig? El teu fill no et pot ajudar. Ha tornat amb la dona. I té molts maldecaps. A més, no el vull atabalar. 
I no sé si me'n podria refiar. Ell també és un desastre a l'hora de fer papers. Rosita, no pateixis. Ja t'ajudo jo. De debò que ho faries? Sí, demà de matí passo pel teu pis, ens mirem el contracte entre les dues i veiem què és el que hem de fer. Ai, acabes de salvar-me la vida. Que arribarem tard i ens anul·laran la reserva de la pista. És que volia canviar la samarreta de tirants per una de màniga curta perquè no vull que se'n vegi això. Però què en dius? Ara t'hi porta. Que no han rebut res. Qui no ha rebut què? Els de les finques. Els he enviat la documentació per fer el canvi de nom del contracte de lloguer de la Rosita i diuen que no han rebut els documents adjunts. Jo de tu, en un lloc d'enviar-ho per mail, els hi portaria en mà. Sí, home, amb la mandra que em fa. No, mira, això em passa per oferir-m'hi. És que em va fer pena, pobre. Quina gràcia que em va fer veure-la tan contenta amb els seus tractaments de bellesa de la senyorita Pepris. Ara vas veure. Sembla deu anys més jove. Aquest matí li he estirat la llengua i m'ha explicat tot el que li han fet. I em sembla que demanaré un pressupost. Es veu que tenen unes màquines d'ultrasons que et deixen una vell rejovenida. Ho dius de broma. No, mira, mira la diferència. Mira, veus? Sembles la mòmia de la Sara Montiel. Va, no siguis burra. No, a veure, jo em miro el mirall i ja ho sé que soc gran i que m'he d'acceptar i totes aquestes mandanques. Però si tingués la pell més tensa, així, doncs seria igual de gran però més guapa. A tu t'hauria d'interessar. No, a mi no m'hi fiquis. No estic amb tu perquè tinguis un cutis així o aixà. Se me'n refot. Sempre he trobat que tota aquesta obsessió per l'estètica era de gent pobra d'esperit. I em sorprèn que ara tu et preocupis per una arruga de més o de menys. I tot això sembla molt modern, però en el fons penses el mateix que el carcamal de l'Amadeu, que són collonades. Doncs sí. I una cosa és que la Rosita sigui feliç posant-se cremetes i gastant-se una fortuna amb massatges i maquinetes màgiques, i l'altra és que t'ho plantegis tu. M'estàs dient que em trobes interessant, intel·ligent i tot això, però que si em gasto una mica de diners en estar més guapa, deixo de ser-ho ipso facto? Una mica sí. Gràcies per fer-me una frívola i una idiota. No, jo no he dit exactament això. I si em molesta posar-me samarreta de tirants perquè es veu com la pell balla el xa-xa-xa, també ho trobes estúpid? És que no té cap importància. Si per tu no té importància, et felicito, però per mi sí que en té. I em sembla que hauries d'entendre-ho, en lloc de mirar-te el món des de la teva superioritat moral. Em sembla que és millor que deixem la partida de pàdel per un altre dia. Bona idea. Me'n vaig a mirar el mirall. És el que fem, les vanitoses. Que ara estàs enfadada? Depèn. A mi ja m'ha passat. Tu creus que plegar roba a mitja tarda és una activitat de mestressa de casa pobra d'esperit? Encara estàs enfadada. I què opines? Plegar mitjons és igual de superficial que plegar calces? Tenies raó. Soc igual de carcamal que el marit de la Rosita en pau descansi. Almenys el que t'he dit ho era, perquè jo no ho vull ser. Em nego a perpetuar segons quins estereotips. Sí, tot això està molt bé. Però el que m'has dit, què? Mira, fes com aquests mitjons. Un bolic i a les escombraries. Sí. I si et dic que em faré un tractament que em deixarà la pell com el cul d'un nadó, què? Deixaràs de pensar que soc feminista? No, t'ho prometo. Has de poder fer el que tu trobis millor. No cal ni que t'ho digui. Abans he pixat fora de test. Mira, si vols, em tombo i amb aquestes mitges em poeteges. Deixa de jugar amb la meva roba, dona. I gràcies per demanar-me perdó. Home, m'ha fotut que no tinguessis en compte res del que he fet. Escolta, vaig ser de les primeres dones enginyeres d'aquest país. És una dona fantàstica i m'encanta que siguis una lluitadora. Fins i tot amb el teu dret a gastar-te els diners en collonades. No, és broma, és broma. Gasta't els diners amb el que vulguis. De fet... Té. Obre'l.
Una estada per dues persones en un balneari amb un tractament d'algues i dues sessions de paratologia facial. Això de les algues potser ho provaré, però la cosa de la cara és tota per tu. Ai, Pat, m'encanta. Qui deu ser? Recull els mitjons, que me n'oblidaré. Vols un cafè? No, gràcies. Hola, Paz. Hola, Vicenç. Com va tot? Escolta, els de les finques saben que ara el pis és teu? Home, ho haurien de saber. Jo els hi vaig comunicar com vaig ser el canvi en el registre de la propietat. Per què? Perquè m'han enviat un correu com si el pis encara fos meu. Quan estava a nom de tots dos també t'ho enviaven tot a tu. Típic. Les decisions importants les pren l'home. Et reenvio el document. I què volien? Fan una oferta per comprar el pis. Sí? Diu que ja estan molt interessats. Que t'ho estàs replantejant. Jo no, jo no em vull moure. Doncs ja et posaràs en contacte amb ells. Ja saps què? Els truco ara i m'ho trec de sobre. Aquests són els que encara no han rebut els papers de la Rosita? És veritat, aquesta agència són un desastre. Saps què? Trucaré el llum part directament. Sí. Llompar, soc la Joana Armengol. Joana. Joana, t'anava a trucar, mira. Li hem enviat al Vicenç un correu per error, però ja hem corregit el mailing, d'acord? Aviat rebràs una notificació nostra, et volem fer una proposta. Sí, ja m'ho ha dit el Vicenç, però mira, no cal, eh? No, és que no hi estic interessada. Bé, sobre el preu, podem parlar? No, 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 és que no és pel preu. Hi estic bé, aquí. Escolta, fa 50 anys que és casa meva. No em vull moure. D'acord, d'acord, Joana, ho entenc. Però m'agradaria que t'ho pensessis una mica més. Si vols et truco d'aquí una setmana o deu dies, el que tu em diguis. No, deixem-ho estar. És que ho tinc claríssim. D'acord, 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 Joana, deixem-ho estar, deixem-ho estar. Però si mai t'ho repenses, ja saps on soc. Gràcies. Ho tindrem en compte, sí. Adéu. Adéu, adéu, Llompar, adéu. Adéu, Joana, adéu, adéu. Hola, la del segon segon m'acaba de dir que no vol vendre. Que és la casa on he viscut tota la vida i tot això. És clar que és un problema, ja només queden ell i algun altre propietari a l'escala. No, m'esperaré uns dies a fer-los una nova oferta, ara em dirien que no. Està bé. Està bé, així quan insisteixi hauran vist que el millor que poden fer és canviar d'aires. No, això tu mateix, jo no vull saber-ne res. Vinga, va, endavant. No deixa gaire complicat. Anem parlant. 